臣奉旨回京，向万岁交差。爱卿，平身。谢万岁。爱卿，此次陈州之行辛苦了。回万岁，此次陈州之行，臣查获前任钦差大臣。你送上来的各种奏章，朕都越过了。庞玉和孙荣此次，他们是罪有应得。这件事你处理的极为妥当。启禀万岁。还有一件重要的事情，望万岁明察。说，臣此次去陈州之前，太师庞吉修书庞玉，叫他逃往长沙，投靠长沙王赵觉。此乃图谋不轨，望万岁严查。万岁，包拯血口喷人，我臣从未给庞玉写过此类信件啊。禀万岁。此信就在微臣手中。你，你，哼，焉知不是你让人模仿本官手迹伪造？哼！包拯，此信现在何处？万岁御览。万岁，老臣冤枉，老臣冤枉啊！包爱卿，这封信就算是太师亲笔所写，也无大碍。这长沙王是朕的皇叔，太师是独心切，让庞玉前往长沙。皇叔之处，借碧阴斩毙一时，然后再请皇叔向朕求情，祈求不死。虽然慌不择路吧，但朕觉得这也是情有可原呐、啊。万岁圣明，万岁圣明啊！朕的皇叔分封长沙，替朕。拱卫南疆，劳苦功高。朕对皇叔是尊敬万分，君臣之间相处十分融洽。就算是庞玉前去投奔皇叔，恐怕也与那图谋不轨无关吧？是臣出言不慎，还望万岁降罪。你们都起来吧。谢万岁。谁还有事要奏啊？万岁，包拯奉令前往陈州捉拿白玉堂和沈仲元等人。据臣所知，沈仲元现在依然下落不明，而白玉堂却在开封府内逍遥法外，请万岁明察。包爱卿是在奏章中提过了，这白玉堂虽然是私闯皇宫，但是尚能悔过自新呢。他不但活捉了庞玉，而且还救了妇女十数命，并将所劫的黄金万两主动捐出来赈灾济民。所以，包爱卿在奏章中提到，希望朕能够给他一个悔过自新的机会，让朕网开一面。针对这个事，朕希望大家好好议议。启奏万岁，白玉堂两次私闯进宫，罪不可赦。如果此分不杀，以后人人效仿，朝廷尊严将荡然无存。万岁，白玉堂在忠烈祠流失，不仅对寇工人大大不敬，其中对皇上也暗含讽刺之意。这等无君无父的狂徒，必须严惩，以儆效尤。请万岁降旨，严惩白玉堂。启禀万岁，眼下朝廷正是多事之秋，又是用人之际。臣以为，对这些江湖侠士，应以宽容为怀，招安为主，用其所长，使其为朝廷出力效命。万岁，包大人所说极是
，杀了一个白玉堂，不但不能消灭整个绿林，还会让这些江湖人士存有戒心。而招安一个白玉堂，还能抚慰这些江湖人士。万岁，有道是：攻城为下，攻心为上。杀一大批捣乱分子，不如把他们招安回来，用江湖侠士。对付江湖邪恶，以毒攻毒，实属良策。万岁，万万不可！那些江湖强寇，险恶之心难以根除。即使招安，一旦有风吹草动，定会本性复发，会对朝廷造成更大灾难。你们说的都有道理呀、啊。嗯，这样再好好斟酌斟酌。先退朝吧。退朝，恭祝万岁。要是听您的使唤，那就不该杀；如果他只听开封府的，不听您的，那就……太师府这次又出了两条人命，这白玉堂要是再进了开封府，这万岁爷的手里的杆子就不平衡了。当今朝上，不听招呼、行为乖张的，朕可以用包拯来治他。可，这包拯如果他势力做大，大的伟大不掉了，朕又用谁来治他呢？这就是啊，这开封府这聚集了这么多武林高手，一旦不听招呼，大开杀戒，见贪就逮，逮着就杀，到时候啊。这大官小官都被杀光了，万岁爷只好派御林军出去满城的抓人来当官了。嗯，这白玉堂还是得杀，连那五鼠一块儿。万岁，五只都得杀。你是说朕很残忍？不不不，万岁爷是天底下最仁慈的皇。残忍也没办法，谁让朕是皇帝呢？白医师，敬请放心，我包拯就是拼了头上这顶乌纱，也一定要保你无事。有相爷这句话，小的已经心满意足了。朕所谓大丈夫，站的要顶天立地，死了要轰轰烈烈。况且有庞玉和孙荣这两个贼子给我当垫背的，玉堂真是死而无憾了。武帝不必如此。当今皇上仁慈宽厚，我想不会为难于你的。相爷，王公公来了，宣相爷武义前去接旨。奉天承运，皇帝诏曰：着御前六品带刀侍卫王朝、卢芳、徐庆、蒋平。引领韩章、白玉堂于今日午后进宫领赏听风，钦此。臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁。万岁，奴婢回来复命了。嗯，宣旨了吗？宣了。来。拿俩杯子来。哎，万岁，这怎么一杯是水，一杯是茶呢？都是在这壶里边的呀。壶中间有一个隔断，你摁左边这个，倒出来的就是水；摁右边那个。倒出来的就是茶，你试试。哎，还真。
真是的。万岁，奴才斗胆问一句，这是要……朕今日下午要宴请吴蜀喝御酒，你先给王朝斟上一杯没有毒的，再给吴蜀各斟上一杯有毒的。回去好好练练，必须练得娴熟。再定中一句，今天的工序，不管万岁赏赐什么，千万不要推辞。相爷，您放心，小的不会再意气用事。相爷，时辰已到，我们这就动身。好，今天的工序，一切要听王朝指挥。明白。要处处小心啊！我等你回来。你放心，我不会再闯祸的。嗯，好好照顾自己。嗯，母老虎啊，嗯，相爷说了，啥？这次从宫里回来呀、啊，那酒馆够，让我们一醉方休。那，你喝酒，俺就吃馒头；你喝几碗酒，俺就吃几个馒头。诸位，时候不早了，咱们该动身了。再高一个帽子，啥？哎，比那县里的父母官还大呀！哎，这挺好的。哎、那酒壶买边装的是什么都记清楚没有？万岁，您放心，记清。店主别搞错啊！刘护卫、王护卫，我等奉旨进宫，还请刘护卫代为通报。在下已交代宫内通知，请各位到福山寿海候旨。听不清楚啊！就进，就走，就走，进进进进进。忙啊，都忙着了啊！哎哎哎，有理有理，辛苦，哎辛苦辛苦辛苦了，辛苦。这你都都认识啊？不认识。这江湖里头，将来谁用不着谁呀，对不对？啊！诸位，大家请在上面等候，在下告退。好，哎，辛苦辛苦，刘护卫。哎呀，五弟，二哥，看看这地儿咋样？这皇帝老，哎，这是什么地方？谁晓得？皇皇帝。哎哎，哎，五弟。万岁，王朝领着吴蜀在殿外候旨。嗯，咱们走。万岁，神瑛使者紧急求见。小路子，奴婢在。你带着御酒先前去，告诉王朝他们等人在那儿先候着。是，朕随后就到。是。快传。是。你们两个先下去。臣叩见皇上，起来吧，谢万岁。
长沙王那边情形怎么样了？万岁，最近，长沙王又将洞庭君山十二寨的水寇共计三万余人收归帐下。君山水寨，再加上衡山与湘西的山寨贼子，加起来，那他能动用的兵马岂不超过八九万了？近些年，长沙王一直在模仿战国四公子。大肆豢养食客，网罗各路江洋大盗，死士亡夫不下千人。还有，还有什么？长沙王公然称这些人是他的御林军。这些年，朕对他是一忍再忍，居然他得寸进尺。前几日。长沙王收到西夏王的书信，信中要求长沙王在南边把事情搞得再大一些，以激起朝廷对他的讨伐。只要朝廷大军一动，西夏王便会亲率十万铁骑，直奔汴梁，对朝廷形成南北夹击之势。事成之后，以黄河为界，由长沙王和西夏王两家平分天下。个赵局，情况十分危急，请万岁早拿主意，早下定夺。朕真是万万没想到，这赵局发展如此之迅速。唉，朕一下从哪就调动这么多人马了？要不，这西北……万岁不可！我镇守西北边陲的大军，万万动不得呀、啊！那眼下如何处置这赵局呀？大胆，辛辛苦啊！你们干什么呢？过来，这，他就套这个。徐谦，徐谦，徐谦。老老我说你这眼眼里还有没有这个？我眼里有老大呀！我，不是你说啊，哥哥们，兄弟们，你说咱们等了这么久，这皇帝老怎么还不来？这什么皇帝？皇帝皇帝，你急什么呀？你看像王公公跟咱一样，都不在这站着等着吗？哎呀，你说咱们眼巴巴的看着，这也喝不到嘴里。我现在肚子里这馋虫啊，一点儿一点儿一点儿，从三哥眼里我就露出来了。三爷啊，这是皇帝的御酒啊，万岁赏人时每次只有一小杯而已，不会让你喝饱的。那也太小气了，每次给给老秀就这么一点儿，那这也……三哥三哥啊，听见了吗？嗯。皇帝赐的御酒，不能着急喝啊！要一四弟看，我把它带出去卖。哎，不是四弟吹牛啊，我能卖出一杯金子的价。啊，老老老老老四，你你你说这这一一杯酒能能卖一一一杯金金子？金子？去去去去去！懂什么呀？皇帝的御酒啊，那一杯比一杯金子还贵，知道吗？啊？哎。这么久了，怎么还不回来？阿姨呀，说不定啊，是背着咱们躲到什么地方喝酒去了呢。应该不会，相爷还在等着他们呢。不管从哪个方面来看，他们都不应该出事儿。嗯。可是我这心里总是慌得不行。哎，马大哥。见过嫂嫂。马大哥，他们怎么还没回来？相爷，快说，有什么消息？他们还等候在福山城海外面，还在那里等。这万岁爷爷究竟要干什么呢？相爷，会不会有人在暗中使坏
，游说万岁，他改变了主意。万岁。臣在长沙曾经遇到过庞玉派往长沙的使者沈仲元。沈仲元，臣听沈仲元说，庞玉曾在陈州设过招贤馆，广招天下英雄豪杰保驾。后来，在包相爷的属下吴蜀的斩杀下，不几日便土崩瓦解了。这事儿朕听说过。臣以为万岁可采取同样的方法，让吴蜀。去对付长沙王，这赵觉又不是庞玉，此招能奏效吗？若论起正经排兵布阵打仗，这吴蜀的确是微不足道，但他们恰恰可以组成一支小小的偏师，充分发挥他们鸡鸣狗盗、飞檐走壁的一技之长。说不定如此一来，他们每个人都能抵得上千军万马呀！嗯。嗯，只要赵觉一死，长沙那边肯定就会树倒猢狲散。哼，一旦少了南方的呼应，北方的西夏王也就不敢轻举妄动了。万岁圣命。嗯。来人！万岁，快去把小路子给我叫回来，务必把朕赐的御酒一并带回。是，快！这一杯酒，一杯金子，那直接喝金子吧，那酒。你蹲着不累啊？啊，你蹲着不累啊？啊，来了，来了，来了就里边请呗。哎哎哎哎！这这这这怎么回事啊？啊！你们人也不来，酒也不留下，这可倒好，什么都没有，我们喝什么呀？这不不会出出出事儿了吧？二哥，四弟，看这意思能出什么事儿？肯定是皇帝老，皇帝太小气了。连这点好酒都舍不得，这皇帝老儿不会有临时改变主意了吧？不，绝对不会。君无戏言，我想一定又是出了别的事情。我告诉你们，别急，耐心等着。不，我这还等着，我这酒，我这一杯酒，一杯金。三弟，你今天就知道叫叫叫。我要不是为了等这酒，我现在就走。哎，别别别！你这眼里还有没有我这个老大？那三哥，没什么了不起的，都是我给你偷一个。对对对对，对呀，说的对。三花姐，要不然咱们出去等他们吧？出去？嗯，去哪里啊？去宫门外，那儿离他们近，有什么消息也可以尽早知道。好，那我们就去宫门外。嗯，俺也去。嗯，走。奉天承运，皇帝诏曰：义士白玉堂擒贼献金有功，赦其私闯进宫之罪，且额外加恩，封为御前四品带刀校尉。义士韩章擒贼献金有功，封为御前六品带刀校尉，擢白玉堂、韩章一并供职开封府，另赐吴蜀忠义之号。尊为忠义无蜀，昭高天下，钦此。吾皇万岁，万万岁！对，谢谢谢谢谢谢。白大人，接旨吧。辛苦了。诸位大人呀、啊，恭喜恭喜啦！恭喜恭喜！本来万岁爷要说亲自来赐酒的，刚才酒壶都被我抱过来了，可是。
突然太后身体有所不适，这才匆匆赶往仁寿宫。所以，嗨，哎，敢问王公公，太后贵体怎么样？大碍倒是没有什么，就是万岁爷呀、啊、没能亲自前来赐酒，殊觉遗憾，所以宁赐两大坛好酒，让诸位回去啊慢慢的饮用。诸位啊。酒都是一样的好酒，喝到嘴里呀、啊，都是一样的干裂，一样的醉人。好好好好，那我等就告退了啊，还、啊、先告退了，慢慢走，走，老老，慢慢慢。哎哎哎哎哎，哎，哎，我我，哎，王公公，请禀报万岁，说臣等感恩戴德，誓死效命。这样最好，以后万岁爷交代的差事啊。诸位腿脚跑快点就是了。哎，怎么还没出来啊？这都进去多长时间了？你说他们在里边干嘛呢？再等等吧。哎，辛苦辛苦，母老虎，看见了吗？皇帝儿啊，赏的御酒，哎，这一杯就等于一杯金子，这两坛就是两坛金子，真的啊！哎呀，臭老乡啊，哎，你们好厉害啊！你说这皇帝老儿干嘛不顺手再赏点馒头啥的？没听说过这话说的，让人笑话。只听说过御酒，哪有御馒头的？你才让人笑话呢！这咋不能赏馒头了？你没听说过吗？那御馒头，御馒头，简称芋头。二哥，听说过吗？有有有有有有有有有,有。哎，三嫂三嫂，大哥，哎，咱们就别在这儿吵吵，咱们出去边走边说啊，走喽，走喽。这可是御酒啊！啊，看见了吗？这是皇帝了，不是皇帝，是皇上赏的御酒，得到了皇上的奖赏，高兴！兄弟们，唱起来！三十晚上大月亮，强盗起来偷水账，龙子听见脚步。看见咱家乡，走，鸭子高唱起来了，走走，马子起来点兵枪，走，命令上去要点枪，到水缸分解，枪高唱，走走走，枪到转身起耳光，三个水缸直叫娘。万岁！不是臣妾公报私仇，臣妾实在是担心。万岁，可不能养虎为患呢。啊，嗯，朕是说过，一旦这五只老鼠汇集到一起，就一并将他们抓获。可是，可是什么？朕听说有一个年轻的后生比这五只老鼠还要厉害。所以，朕现在的燃眉之急，并不是要歼灭那五鼠，而是担心那个后生啊。对了对了，臣妾听爹爹说过，那个后生虽然年轻，但功夫比五鼠的人任何一个都要高出一截。嗯、可这包拯却从来没在朕面前提起过他呀。万岁，那包拯。只把五只老鼠推荐给了万岁，自己却留一个最好的。哼，这包拯啊，分明是在跟万岁打马虎眼，留了一手啊。参见相爷，韩虎卫、白虎卫，从今日起，你们就是朝廷的命官了。希望你们恪尽职守。报效朝廷，切莫辜负了皇恩。谨遵相爷君谕。爹，你
娘，女儿，我一定手刃斩招，我替你们报仇雪恨。下跪何人？民女季赛花。季赛花，你有何冤屈，细细讲来，本官一定与你做主。相爷，民女要状告贼人展昭，他无端杀害了民女的父母，还请相爷替民女伸冤。好，季姑娘，你的冤屈本官知道了，你放心，我一定替你做主。你先暂且退下吧。谢相爷。将平白玉堂，卑职在，命你二人速速缉拿展昭，不得有误。遵命。公孙先生，学生在，请你发下海捕文书，缉拿展昭。遵命。敢问公子，你找谁呀、啊？这位婆婆，后生找展昭。啊、哦，我们小主前些日子外出了，有些时日没回来了。哦，啊，后生你找他有啥急事吗？我的一个表妹被卖到东京，听说就到这太师府来了。不过前一段时间，太师把这宅子还有我表妹都送给了展昭，所以，哎，哎呀，公子啊。你来晚了，什么晚了？我们小主啊，离开前给了些银子，把太师府送来的那两个丫头啊，都打发回江南老家去了。你哥哥是老夫的女婿，现在你哥哥不在了，老夫当然要带他照顾好你呀、啊。谢太师恩德，晚辈莫齿难忘。好，时辰不早了，早早儿歇息吧。哎，那晚辈先行告退。西边的小院子里面，若是你敢骗我的话，我就一刀宰了你！绝对不敢，绝对不敢！诺把你的袖剑拿出来。真正斩招的袖剑是无毒的，虽然和你手中的那只很相似，但不同的是，你那只更像是镖。少废话！就算你不是桑花镇的阴贼，那我问你，你年纪轻轻就名震江湖，被人称作南侠。为何要认贼作父？我知道你是谁。少废话！那你说我是谁？现在还不能点破，因为你没有承接点破的心情。少给我使障眼法！我问你，你为何与那庞贼沆瀣一气，陷害包拯？这更不能点破。你如果从我展昭口中传出的半点风声，让贼人听到，恐怕会害了包大人的性命。你能不能说句痛快话？快快快！快快快！你别发泄了，你快走，听话。
快走！哦，岳公子，请进。岳姑娘，今夜月明星稀，姑娘也出来散步啊。有什么事情吗？我也没什么事儿，主要是这几天不知道你去哪儿了，有点担心你。多谢关照，如果没有别的事情，我先告辞了。哦哦，岳姑娘。黑灯瞎火的，你小心点走路啊！昨晚带刺客武艺实在是太高强了，恰巧我那个时候又没带剑，赤手相搏，哎，所以才会如此狼狈。在开封府。与吴蜀同时出现的还有一位年轻人，听说此人武功高深莫测，非常了得。开封府，这么说是开封府的人要抓我？准确的说，应该是派来的探子。展大侠有所不知，昨日一早，开封府已发布了海捕文书，要缉拿展大侠。凭什么捉拿我呀？我又没在犯案呢。有人告你在江南桑花镇奸淫妇女，杀害季强夫妻，简直是胡说八道。太师，您是知道的，这段日子我一直在陈州暗中保护国舅爷啊，哪有时间跑到江南去作案呢？可是，谁又能证明你在陈州呢？现在连沈仲元也在包拯的缉捕名册当中。还是，您得救救我呀！老夫在朝中虽贵为太师，可那包黑子对我步步紧逼，我现在是泥菩萨过河，自身也难保啊！如何救得了你？这……不过，老夫可以给你指明一条生路。是名士，去长沙。这,这开封府走了一只猫，却来了五只老鼠，这可谓是园丁兴旺啊！这全托万岁的鸿福，有道是“事出明君，天下归心”。包大人，招纳天下贤士，推荐给朕。为朝廷所用，不像有些人呢，打着广结天下善缘的旗号，全为留为己用。包大人，这点可比别人都强啊！普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。微臣为陛下举荐人才，乃是臣子的本分，怎敢私下据为己有？